Bom dia, Olga. Bom dia a todos da, da Escola Sul de, Go de, de Governança da Internet. Seja bem-vindo. Escuta? Sim, te escuto. Seja bem-vindo. Aqui temos uns 150 bolsistas na sala e temos outros 250, 200 virtuais. E também tudo está sendo transmitido pelo YouTube em português, espanhol e inglês para a comunidade toda. Muito obrigado pelo teu tempo. Eu sei que você tem uma, uma agenda muito complicada, mas é, acho muito interessante que você possa, possa compartilhar seus conhecimentos, sua experiência como secretário de comunicações com os bolsistas e conosco. É muito valorado por nós. Muito obrigado, Olga. É um prazer. É um prazer. Satisfação participar novamente da, do encontro, né? Saúdo aí todos os colegas aí, os 150 bolsistas que estão aí na sala e os outros 250 que nos acompanham pela internet. É, eu sou o Maximiliano Martinhão, sou secretário de Telecomunicações aqui no Ministério de Eu sou membro também do Comitê de Estudos da Internet. E hoje eu gostaria de falar com vocês. E agora um pouco com os temas a respeito. La experiencia de 5G en Brasil. Como todo esto tiene contribuido para la transformación digital, las prioridades y en este momento la gestión del presidente Lula. Y lo mismo agradece por estar acá hablando con ustedes. Puedo empezar la presentación o quieres hacer otra presentación? Bueno, voy a hacer la presentación de mi pantalla para que vean. Todos, todos pueden ver. Vale. Bueno, nuevamente agradezco a todos por la oportunidad de la Escuela Sur de Gobernanza de Internet. Soy Maximiliano, secretario nacional de telecomunicación. Soy invitado para hablar al respecto de esta gente. Quiero aprovechar para hablar sobre el servicio de Sur. A gente, é, falar sobre o 5G, a gente precisa entender que um é um processo de tecnológico, mas de a primeira tecnologia de telefonia móvel que está na cidade de 80, com a primeira geração do telefone celular, e o foco dessa tecnologia é voltado para falar. Então, a gente não se falava de qualquer coisa, mas a gente não se falava a partir de 93, surge a tecnologia de 2G, o benefício da digitalização. Oi, oi. É, acredito aí, Olga, que tem muitos de jovens, né? E os jovens... Né, Escola Sul. Por essa fase, oi. Mas quando Manhã, a dia 12 de setembro. Inicia na primeira geração aqui no Brasil. Escola Sul de Governança da Internet, 2023. Né? E esse sinal analógico, ele era facilmente capturado. Então, era comum a gente ouvir relatos de pessoas que eram grampeadas, né? simplesmente porque o sinal analógico estava aberto, né? à disposição, você sintonizava ali a frequência do celular, você conseguia capturar a comunicação privada de alguém, o simples fato de ser uma comunicação analógica. Aí tivemos a evolução, a partir de 93, para a segunda geração móvel, que aí trouxe... A digitalização, né? e com a digitalização a gente tem um... E bem, não com a digitalização... A grande novidade à época foi o surgimento do SMS. E na época, uma grande novidade foi o SMS, que é as mensagens, e quando não quer falar, poderia enviar uma mensagem através do SMS. A partir de 2001, começou o 3G, y el 3G empezó a traer los primeros registros de integración. Entonces empezó a tener una diversificación al respecto de la telecomunicación con todo 
lo que viene de las plataformas de Internet. Y hasta este momento, acá en Brasil, el Brasil acaba siendo y siguiendo todo el desarrollo del mundo. Entonces, en el mundo, el 3G presentó, empezó a ser presentado en 2001, 2002, y solamente en Brasil empezó en 2007. Entonces, estaba siguiendo el desarrollo del 3G. Después de 2009, surge el 4G en Brasil, perdón, en el mundo, y el acceso de la telecomunicación con la Internet. El acceso a la Internet con, por medio del celular, de teléfono, entonces empieza a tener aplicaciones, y los más conocidos como de vídeos, de redes sociales, de comunicaciones, de stream y diversas aplicaciones para tener en su teléfono con internet de alta velocidad. En este momento el 4G empieza al mismo tiempo del restante del mundo. Entonces, el Brasil y el mundo empiezan a tener el 4G en la misma época de todas las naciones. Cuando empieza el desarrollo del 5G, el Brasil no solamente va a hacer participación en esto, dentro de STP, empezamos el capítulo de desarrollo de Brasil en 5G, porque el Brasil con sus características uh, trae en 5G aspectos muy importantes, que serían las regiones de Brasil que tiene mucha población y que tiene alta densidad de muchos usuarios y en un espacio uh, al cierto y tenemos muchas áreas en la nación que tiene pocas personas, pero que también tiene que tener ese acceso. Entonces, uh, he traído este, esta contribución que están cuida cuidando, donde en aquellos locales que tiene grandes poblaciones, pero que también lleve para las áreas remotas, rural, rurales, que tiene menos personas. Entonces, hemos traído esta, este desarrollo para el mundo. Entonces, el Brasil ha hecho el alón el mismo tiempo para implementar el 5G eh, que el resto del mundo. Entonces, hicimos eh, esta oportunidad de hacer el LON de 5G, que fue muy importante porque hicimos de manera más detalladamente en un LON donde el Brasil no buscó la recadación como en 3G, 4G, pero convirtió el ingreso es para el Tesoro Nacional. Tornamos en obligación de las operadoras llevar eh, esta de mejorar la estructura para hacer esta implementación en las operadoras. El 5G permite la integración de la Internet en todas las cosas y también en objeto de sensores, la alta velocidad, la comunicación, como en cuestiones que, que el sistema ventanal se queda perjudicado en situaciones complicadas donde es necesario la cuestión de internet, donde tiene ese trazo en cuestiones de internet y puede perjudicar en cuestiones también de 
de la dirección porque puede traer un, un camino distinto o un atraso en la cuestión de cómo dirigir. Es muy complicado en cuestiones críticas. Bueno, vamos a hablar un poco más al respecto de esto después. Y en este contexto, estamos pasando por un proceso de digitación digital. Tenemos algunos procesos que pasan por bueno, eso trae muchas oportunidades para aplicaciones y estas aplicaciones traen una oportunidad de ver cuestiones que traen para el mundo digital. Y en los últimos años vemos uh, donde la pandemia nos trae esta cuestión complicada. La cuestión digital trae esa gran necesidad ¿eh? y en el subverso de telecomunicaciones es envolver la inclusión digital para que todos los brasileños tengan acceso a este mundo digital para que todos puedan eh, hacer el mundo digital lo que hacen en el mundo real. Entonces, ver una clase que tenga la oportunidad de hacer una consulta médica, como hace personalmente, que tenga esa oportunidad. Y con esto siempre estamos buscando que la conectividad sea universal y que todos tengan acceso y que sea, sea algo bueno para las personas que llevan algo permite uh, se desenvolver en la Internet como hace en el mundo real y hasta mismo mejorando uh, este acceso a cuestiones que no tienen capacidad de hacer perto de su casa consulta con algún especialista, ¿no? Como hacer un encuentro con algún especialista y su ciudad no tiene ese especialista. Entonces, podrá hablar con él por medio de la Internet. Entonces, la conexión que, que tiene esta capacidad de mejorar la, los servicios que tiene en la población. Entonces, cuando hablo de ciudad, nos quedamos muy preocupados si el valor va a ser adecuado como para todos. Entonces, no, no de qué vale tener esa disponibilidad, pero la población no poder tener acceso a ese servicio. Entonces, buscar una manera que la población tenga acceso a ese servicio. No podemos tener uh, esa disponibilidad si la velocidad no va a ser de acuerdo o no tener el aparejo necesario para esto. Bueno, hoy los, según el IBGE, apuntan que apuntan que el 90% de los brasileños ya tienen un acceso a la Internet y que el 80% de las personas ya tienen acceso a la Internet en el Brasil. Y 10% del domicilio que no tiene acceso a la Internet y este 20% están localizados en, en habitaciones rurales y la población que no tiene rienda para contratar cuestiones como esta, porque el costo sería muy importante en el proceso para adquisición. Entonces, la prioridad para el ministro 
es que la comunidad haga distinción haga realmente la diferencia eh, en cuestiones. Otro punto muy importante del trabajo que estamos haciendo es el letramiento digital. El cuidado y desenvolvimiento de la, del letramiento digital para que las personas puedan hacer efectivamente por la Internet. Las búsquedas por, en Brasil nos muestran que las personas que no tienen acceso a la Internet lo tienen por tres motivos. Uno, no tiene interés una persona que no tenga interés en los días actuales, que no tenga acceso a Internet. La segunda, no tiene, no sabe, no conoce cómo utilizar. Y el tercero sería debido a, a la cuestión de la plata, del custo. Bueno, Muchas personas que no tienen acceso a la Internet dicen que no tiene porque no tiene y no conocen cómo usar o no tiene interés. La mayoría de las personas que dicen que no tienen interés es porque se quedan un poco uh, raciosas de decir que no saben cómo utilizar. Bueno, ese letramiento digital está enfocado en cuestiones de Internet que no están asociadas en, la, en las redes sociales, como obtener informaciones, hablar con personas que están distantes. Entonces, estamos preocupados en hacer con que las personas se van a usar de manera correcta la Internet. Hicimos una parcería con el proyecto de la educación para la disponibilización a un programa de Intérprete Brasil, donde todos los cursos y formaciones van a estar disponibles en el Internet Brasil a respecto de la Internet para las personas que no tienen. Para las crianças y los niños de públicas que son de personas formadas en el cadastro único del gobierno. Este grupo está liderado por un grupo de trabajo interministerial. Este trabajo demanda una, un público vuelto a la educación. La totalidad de las escuelas públicas. Cuidar de la literacidad, del acceso a la Internet para que produzcan, promueva la diversidad y la inclusión. Mejorar el acceso a la Internet en las ciudades y en las comunidades donde viven 16 millones de personas y llevar acceso a Internet a estas personas. Se han visitado Rio de Janeiro para comprender cómo es ese contexto y cómo se hacen en las regiones de las comunas promover acceso en las áreas rurales. En esta región, el 36% de las personas rurales no tienen acceso a Internet y también conectar 23 unidades de salud en Brasil. Estos datos fueron usados en el programa de aceleración del crecimiento en Brasil que trabajaron con la inclusión digital y la conectividad y de cómo utilizar estas conectividades en las escuelas y la expansión del 4G y 5G en info vías digitales. 
Como he hablado, una de las prioridades del gobierno es promover el paque a 168 mil escuelas rurales y urbanas. Y hay una inversión de varios millones de reales donde todas las escuelas tendrán que estar conectadas. Adoptamos el concepto de UNESCO que en cada escuela haya por lo menos un megabit. En las escuelas menores, por lo menos un megabit. Y por el número de alumnos, si son 200 alumnos, 200 megas y así por, por delante. Se llevarán esta conexión a las escuelas y las aulas tendrán acceso a Wi-Fi y adoptar todos los recursos necesarios para administrar cursos y partir clases, entrenamiento para los alumnos y que todo el equipo administrativo de la escuela y que la llegada de la Internet a la escuela sea mucho más que una long house. Esto es algo que tiene que venir en el proyecto pedagógico llevar la Internet y la nube Wi-Fi para la escuela. Y que esto tiene que estar en todas partes, incluso en la formación de profesores, en el cuadro administrativo y todo esto. La parte de la conexión de unidad básica de salud, a la necesidad de saber en cuáles unidades de salud, inicialmente 25 unidades de salud en una inversión de 100 millones de reales. Y los que están mirando, ¿Cómo vas a investir tanto dinero? Alguien puede preguntar. Hay un estudio que integra los proyectos e identificamos una mediana de... Y hay que estar por lo menos 500 metros cerca de una escuela. Se aprovecha que se conectan las unidades básicas de salud con las escuelas. Hay este estudio. Donde identificamos que la agregación del dinero público produce esa energía para producir estas condiciones en las unidades de salud. Un cuidado con la expansión del 4G. 7.400 locales brasileños. Localidades son distritos, pueblos, hogares distantes del centro urbano, a más de 530 ciudades. Es un proyecto extraordinario. Quien ya tuvo la oportunidad de visitar, en algunas carreteras hay acceso a Internet, quien ya tuvo la oportunidad. Y con, con este proyecto vamos a llevar Internet para 30 mil kilómetros de carreteras. Hacer con que las informaciones de los usuarios sean mucho más accesibles en estas rodovías carreteras federales. Y desarrollar el escoamiento logístico de las cargas. La inversión de 18.5 millones de reales. 
pensando en las estructuras, son 25 fovias federales y regionales en todo Brasil, se harán selecciones y una inversión de 1.8 millones de reales. Otro mecanismo del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología para acceso a la Internet en Brasil y la estructura de Infocomunicación en Brasil es el fondo. Este fondo está siendo usado por primera vez colectando recursos del, del sector de telecomunicaciones y todos los que tienen acceso a Internet en Brasil contribuyen con el 1% de la factura y en ese, en ese gobierno, en ese año, a gente va a utilizar ese recurso la primera vez para promover. En este gobierno vamos a utilizar este recurso para desarrollar la infraestructura. Para utilizar este recurso, nosotros tenemos recursos que son reembolsables, son empréstimos. Hay recursos que son reembolsables. TR más uno, TR más uno, y sí. Y ahí para eso a gente tiene ya. Para eso tenemos el BNDS para ayudar en el fomento. Vamos a transferir más 168 millones de reales y el BNDS va a contar con 2 billones para empréstimos y construcción de acceso a Internet en Brasil. Un gran parcero de los son los pequeños productores y que tiene acceso a crédito financiero. Para resolver esta cuestión, creamos el programa de Telecom para facilitar el acceso a crédito a pequeños productores en Brasil. Ya tenemos repasado a BNDES 128 millones, el próximo año más 40 millones. Tenemos también los recursos de renuncia fiscal. Que también son recursos alocados para proyectos de interés social. Entonces, hablando de la inclusión digital, yo estoy hablando también de transformación digital y sobre la estructura de. Me gustaría hablar acerca del desarrollo de la transformación digital. El elemento básico para la implementación del 5G son las olas de radio, una comunicación sin fíos. Hay una gran cadena de, equi de equipos hay la necesidad de fibra óptica y toda una estructura de nubes necesarias para apoyar los servicios. Todos los equipamientos de data center todo esto desarrollado en el momento en que se cesa en el espectro. Toda la cuestión de la estructura desarrolla también estos dispositivos alimentan los servicios y en 5G tenemos por primera vez una, un cambio del perfil de uso de las redes de telefonía móvil celular. Hasta entonces nuestra preocupación era llevar la Internet para los usuarios, que era siempre una prestación de servicio de una prestadora para su cliente. Y con el 5G, el gran cambio es una estructura de telecomunicación para desarrollar 
la producción del, de los negocios. Apoyar la logística, apoyar la hortelería, el agronegocio, las ciudades digitales y el usuario de la red móvil. El gran enfoque de estas estructuras es apoyar el desarrollo del sector que usan las estructuras de telecomunicaciones. Una red que atendían a los usuarios pasan a atender una comunidad mayor. El gran impacto de estas redes sociales es que por todo esto hicimos una negociación de 5G hicimos la negociación en Brasil somos pioneros en la implementación de 5G en el mundo pero en Brasil tuvimos dos aspectos que son muy relevantes que pusieron Brasil en el mapa del mundo en la realización de la implantación del 5G el primer aspecto es la más grande negociación de 5G, la cantidad de recursos de radiofrecuencia y de la extensión del mercado fue muy grande. Y el segundo aspecto es que antiguamente las negociaciones de 5G iban al gobierno y ahora el 95% de los recursos de la negociación fueron destinados al desarrollo, la implantación de, de estos proyectos de corto y largo plazo representan una inversión de 47 con 2 billones de reales en valores económicos de la negociación, 42 millones de reales. Todos los recursos fueron convertidos en compromisos Llevarán el 4G a 7.430 localidades no atendidas. Imaginaos una ciudad en el norte de Brasil y del norte al sur tiene más de 1.000 kilómetros. Hay grandes poblaciones distribuidas en estos espacios. Pero antes la concentración estaba en, la, en el área urbana, sin acceso a Internet. Con la conversión de la recadación en obligaciones, ahora están obligados a llevar las distribuciones de los recursos a 7.430 localidades. Localidades cadastradas por IBG. Pueblos, ciudades, todos que están cadastrados en IBG van a tener acceso al 4G. Llevaremos, llevaremos el 5G a todos los 550 70 municipios de Brasil. Y a partir de ahí, una división voluntaria habría una distribución voluntaria a todos los municipios, sobre todo a los más pequeños. Ahora queremos llegar a todos los municipios brasileños. Vamos a llevar el 4G a 4.035.000 kilómetros de rodovías federales. Es algo que me deja feliz con esta negociación, la cobertura del 4G y cómo va a transformar la logística en Brasil y la seguridad de nuestras rodovías por más de 35.000 kilómetros de rodovías federales y implantamos uno de los proyectos que merece Estamos implementando conexión de Internet en la región amazónica sin cortar un árbol, un árbol 
La huella del río Amazonas, resiliencia, la infraestructura y telecomunicaciones en la región norte del Brasil. Facilitando toda la infraestructura de la comunicación en la región amazónica, que llamamos de una infraestructura de conexión en el anillo amazónico, mejorando el acceso a Internet de la población que vive en estas regiones. Y alocamos también un punto bi billones de reales para estos proyectos. 140 mil espadas, 140 mil escolas en todo el Brasil. Parte significativa de esas escolas van a ser conectadas por medio de. Y parte de las escuelas también serán. Tres puntos de millones de reais que vienen del leilão 5G. Serán por parte de estos recursos. La llegada de 5G. Cuando presenté. L, que tenía. La estructura y los dispositivos, esto todo viene y trae impactos que son, como hablé, son impactos en las actividades económicas del país y trae mejoras para las, la logística y la productividad en una unidad industrial. Mejora las conectividades con personas en áreas remotas de poder conectarse con grandes ciudades de, de Brasil como São Paulo o cualquiera. Cambiar informaciones, imágenes, hacer diagnósticos precisos acerca de regiones menores, cuidado con la salud, posibilidad de mejorar los servicios de las ortiz, de acceso a agua, Colecta de basura. Con los sensores es posible identificar problemas como falta de energía en algunas regiones. Es posible identificar pasamiento de agua, energía eléctrica. Hay un control de todos los servicios por el hecho que se permite implantar muchos sensores por área cuadrada y hay la posibilidad de reducir el costo de las ortiz y otras cosas más tradicionales. Permite también la venta en el varejo, la compra de productos unitarios, donde hay la intervención humana, la 5G, el 5G trae la, la posibilidad de transporte. Vehículos conectados entre sí. Conectar los vehículos y pensar en la cercanía entre ellos. Una cercanía que traigan riesgos de accidentes. Sabes en tiempo real cómo está la situación de tu móvil, de tu automóvil. Por eso hay un impacto de 5G que es, que es grande en las estructuras económicas. Y ya llegan, llegando al final. Tenemos un, algunos ejemplos de las situaciones en que la infraestructura de telecomunicaciones de 5G tenemos iniciativas preocupadas con el, con el futuro nacional de las telecomunicaciones, como en la región norte, la, la, la red que teníamos era en estrella y no en anillo. Bien. Mencioné 14.000 kilómetros de fibra óptica en el en Amazonas. Logramos cerrar estos anillos en la región norte de Brasil y mejorando la red de telecomunicaciones en el país. 
y permitiendo la inclusión y la integración de la red de Brasil con la red de América del Sur. Por ejemplo, por medio de la infofía será posible integrar con la red de telecomunicaciones de la Venezuela, por medio de la infovía vamos a conectarnos San Miguel de Cachoeira, conectarse con Colombia, en dirección más al sur, con Bolivia, al Perú, conectarse con Perú, se empieza a entregarse la región Norte de Brasil, con las Guyanas, Guyana Francesa, y esta integración trae más resiliencia para el futuro de las telecomunicaciones, porque hay como una salida para el tráfico de telecomunicaciones en Brasil. Tenemos también condiciones para desarrollar las telecomunicaciones en el proyecto de Noroeste, usando la infraestructura de energía eléctrica, con los cables de transmisión de energía. Se ponen también conexiones ópticas, mejorando la estructura regional de telecomunicaciones, creando anillos en regiones específicas del país y mejorando el acceso a Internet. Promovemos las infovías estaduales, distritales y también hay proyectos de ciudades conectadas. Olga, básicamente es esto que tengo que decirte y estoy a disposición para alguna cuestión. Soy del Ministerio de las Comunicaciones y estoy Feliz por participar de esta charla y agradezco la invitación y estoy a la disposición. Si, hubiera, si hay alguna, mi correo. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Realmente deseo parabenizar a ustedes, su ministerio, su secretaría. Me gustaría de agradecerles a su ministerio. A su... Nuestra región es muy desafiante y tiene una geografía muy distinta, como Brasil, Argentina, ríos enormes, como Amazonas. Veo que tenéis una visión de la conectividad muy... Tomé algunas notas de lo que hablaste. Me parece interesante el trabajo interministerial y es algo desafiante. Las personas piensan que los estados son monolíticos. El trabajo interministerial es siempre desafiante. Y creo que la llave del proceso, la clave del proceso, Encontré muy interesante la situación del trabajador con el Ministerio del Trabajo e Empleo y que esto es el suceso de toda la conectividad. Y no solamente de las redes sociales, pero también para la productividad en pequeñas empresas. Tenemos preguntas en la sala. ¿Alguien me ayuda con el micrófono? Tenemos preguntas de los becarios. ¿Os acordáis que estamos en Nordeste, para Iba, Campina Grande? Hola, Hola. Hola, buenos días. Max, muy interesante este proyecto que el gobierno está promoviendo. Muy interesante el proyecto que el gobierno promueve con la red de conexión global en nuestro país. Y la pregunta que tengo, ¿cuáles son los proyectos que los ministerios de telecomunicaciones tienen para integrar la red de comunicación de los correos y la red 5G de forma que la logística sea priorizada en el país? Hola. Bom dia aquí, Buenos días aquí, en el otro lado. Yo soy Yuri, yo soy de Fortaleza. Soy un joven que está en la GI há algunos tiempos. 
E obrigado pela tua apresentação, Adri. É muito bom ver todo esse projeto de conectividade que o Brasil está começando a desenvolver, acompanhando o movimento internacional. Mas, para além das oportunidades, eu queria saber um pouco mais dos desafios, né? Por exemplo, eu estou há quatro dias lá em Fortaleza, sem internet, porque tivemos cabeamentos roubados. E isso tem sido cada vez mais frequente é, na minha região. Então, eu queria saber quais são as medidas de segurança, tanto físicas quanto digitais, visto que nessa hiperconectividade a gente também tem maiores problemas de ataque hackers, maiores problemas de vazamento de dados, enfim. Quais são os projetos que vocês estão desenvolvendo dentro desse ambiente de ministerial e entre ministérios e parcerias para também pensarmos a segurança dessa superconectividade que o 5G possibilita? Obrigado. Temos uma pergunta a mais e depois ah, temos muita pergunta, muito interesse. É, bom dia a todas e a todos. Eu sou o Leno Prade, funcionário do Ministério da Paraíba, área de... Estou feliz em estar aqui. É, muito obrigado, é, Maximiliano. Eu mesmo sou brasileiro, estou muito feliz em ver tudo isso, enquanto um projeto, um projeto de governo, um PAC, que é um programa de aceleração de... É, a primeira pergunta que me... Gente, é, também como uma preocupação, né? é se existe uma agenda de entrega desse serviço, porque é algo simplesmente fantástico, que a gente espera desde o governo Lula 1, algo parecido. É, a segunda pergunta é que todo esse projeto de, que envolve tantos atores e, e uma geografia punjante que abrange todo o nosso país, que é um, uma geografia continental, obviamente vai demandar ao longo desse processo, após a implantação, grande volume de dado. E aí vem a pergunta, é, qual é a participação das universidades em pesquisa, em parceria com o governo, é, e para a criação de data centers no Brasil? A gente tem 28 mil quilômetros de fibra ótica gerenciada pela, pela Telebrás, acho que é isso, se eu estiver enganado, o número, por favor, me corrija, mas a gente precisa de um serviço de data center porque hoje a gente depende ainda e há um custo, há um custo é, relativamente complicado para a soberania digital do Brasil dos serviços de data centers que estão no Vale do Silício. Então, eu queria saber do governo. E, obviamente, essa pergunta também vale para todos os países que estão aqui, que, afinal de contas, são os nossos dados do sul global que estão sendo estratificados no novo processo de colonialismo digital para servir de, 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 de produto, subproduto para desenvolvimento de tecnologia, para depois voltar em manufaturados tecnológicos para o nosso consumo. Então, se a gente quer ter um PAC de inclusão digital verdadeiramente que gere autonomia nos sujeitos, então a gente tem que pensar essa questão também. E, finalmente, eu gostaria de saber, se você me permite... É, sobre o plano do governo brasileiro e também gostaria aqui de suscitar meus colegas e minhas colegas para que vocês perguntem aos seus governos sobre a proteção do emprego e a geração de novos postos de trabalho nesse contexto é, de 5G, né, porque, afinal de contas, o nosso povo, especialmente a juventude, quer ter esperança e quer esperançar. É, Max, se você pode... São várias perguntas, muito interesse pela sua apresentação, muito bom. Bom, se quiser fazer todas, depois eu respondi atacado, ó. Você, que, você que manda, responda agora. É, alguma mais? Uma, uma mais, duas mais, okay. três mais, três mais, mas okay. seja breve, por favor. Ele tem muito trabalho, tem que fazer tudo isso que contou. Ok, então... ok. <risos> okay é, meu nome é Leonardo, eu sou aqui da Paraíba mesmo, sou administrador de empresas. Eu gostaria de saber, do Ministério das Comunicações, se há a possibilidade de alguma parceria com o TSE, no sentido de tornar mais barata a, o processo eleitoral brasileiro. Visto que é um processo eleitoral consolidado, é um processo seguro, inclusive é referência para vários outros países. Porém, é, informações do TSE apontam que as eleições de 2020 custaram... 732 milhões e as eleições de 2022 custaram mais de 1 bilhão e 300 milhões de, de reais aos cofres. 
Então, é, com todo essa, esse avanço da, do sinal 5G e com a possibilidade de várias ferramentas já existentes, de assinatura digital, reconhecimento facial, se seria possível uma parceria para que nós, internautas, não precisássemos sair de nossas casas durante o processo eleitoral para poder é, votar. E que o atual, o atual processo já existente ficasse apenas para as pessoas que não têm acesso à internet. Isso iria acelerar o processo, os resultados, e eu acho que, de alguma forma, iria baratear o processo eleitoral brasileiro. Para, mas eu moro. Eu tenho. Pois. Avanço tecnológico. Todavia. Pede. Termo. Sobre uma proposta. Das telefones. Para. Essa questão do pedágio na internet. Né? Sobre o pedágio na internet. Sobre a política de compartilhar. Para compartilhar informações. E me gostaria de entender. De verdade. Como em um país. Em que me habla sobre o desenvolvimento. Esta política de avanço. De trazer o 5G. Outra conversa. Ao mesmo tempo, temos uma política de redução de costes, costos. Me gostaria de algo mais esclarecido. Dois mais. Dois mais. Cortas. Perguntas cortas. Concreta. Olá, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Olá, buenos dias. Eu sou Emerson Lopes. Soy pesquisador del programa de posgrado en ciencias sociales de UFCG y estoy estudiando las relaciones en técnico-política. En esta mirada de la Asociación Brasileña de, Pes de Investigadores en Educo Educomunicación, en esta perspectiva de la educación mediática, me gustaría saber como o Ministério das Comunicações, é, neste trabalho interministerial e multissetorial, como se pensa em nível de programa, em uma perspectiva de consolidação, em nível multirrelacional, e como se pensa estas relações de desenvolvimento a partir da comunicação, Parte de la comunicación, las tecnologías digitales, para avanzar en cuanto a sociedad, se pasa intrínsecamente por el proceso de educación, sean de los jóvenes o de, de los mayores. No se puede pensar en un modelo de educación solamente en un modelo pensado en la BNCC que se insiere un eje de cultura digital y se piensa que eso puede transformar esta realidad pero a, a la necesidad de desarrollar para pensar en este desarrollo hay que pensar en un contexto de desarrollo cognitivo pensamiento computacional e mais allá do pensamento crítico, do simples uso das tecnologias, como se pensa a nível interrelacional, como se desenvolve esta perspectiva de educação. A última. Bom dia, Max. Meu nome é Lucas. Soy del Instituto Federal de Alagoas y mi pregunta está mi pregunta es sobre el proceso de desarrollo de tecnologías y la estructura de redes en el país. Y tenemos varias empresas en el país que hacen inversiones.
Lo que tenemos es una dependencia de estas tecnologías y de las inversiones externas. Se acaba que no se desarrolla una industria de la telecomunicación. Es algo importante porque cuando tenemos la necesidad de un desarrollo de tecnologías junto al Ministerio de la Telecomunicación y de cómo se relacionan en relación a estas, estas inversiones. Todo el conocimiento que es desarrollado por las universidades son absorbidos por otros países. Me gustaría saber cómo el ministerio está direccionando estas políticas en este sentido y esta capacidad productiva en nuestro país en la economía. Qué bien, Olga. Además de no haber ido a Campina, espero haber despertado el interés de ustedes acerca de, de la temática. Quedo muy feliz en contribuir para el aprendizaje de tantas personas. Primero, me gustaría mencionar un colega preguntó cómo que sería el cuidado de esta integración de todas las tecnologías en las actividades logísticas. Me gustaría compartir con él que fui por un tiempo el presidente del Consejo de Administración de los Correos de Brasil y allá tenemos varios proyectos buscando utilizar las tecnologías para mejorar la logística y los correos tuvieron una importancia muy grande durante la pandemia cuando durante la pandemia los correos que hicieron muchas entregas o sea, muchos de los procesos logísticos de Brasil que nacen son los correos entonces un rato por favor diversos invertimientos para mejorar la estructura logística de, de los correos o sea, de medio de distribución nacional sea por medio de un centro de integración de Brasil con el mundo. Y ese centro se discute que sea en noreste. Y los correos ya disponen de dos centros de distribución en Brasil. Necesitan instalar más o una docena de centros en Brasil que hacen uso de la tecnología 5G para que haya una tramitación de sus productos. El colega también ha mencionado si habría una posibilidad de hacer una integración de los correos, que es una, una empresa vinculada con el Ministerio de Comunicación, con la Telebras. Y no sé si él... Es un, es un proyecto que nuestro ministro ha dado una atención muy grande, ya con la finalidad de estas dos empresas integrar en y que una contribuya con la otra con, para mejorar los servicios de los correos y los correos disponibilizar su estructura para las estructuras de telecomunicación de todo Brasil. Acerca de Campina Grande es importante mencionar que durante el São João en Campina Grande, una fiesta, activamos el 5G y me gustaría estar ahí con ustedes. 
también se habló de, lo, de los desafíos de la seguridad. Con la situación de fortaleza, de quedarse con robos de cables de telecomunicaciones. Y tenemos tres iniciativas. El Ministerio para tratar de este tema. Primero, acerca de la cuestión de seguridad, de robo de equipos. Es un caso de policía. Y tenemos, habemos dialogado con las autoridades competentes de esta área de, segura, de seguridad y hay proyectos que tratan de estas actividades y esto está siendo discutido dentro del Congreso Nacional. Acerca de esta relación con los cables, Hoy es muy común en Brasil, es, es muy común mirarnos una infinidad de cables de fibras ópticas en, en las calles. Y esto trae algunas cuestiones de seguridad física del trabajador, cuestiones de arquitectura, a veces un montón de fios de cables están delante de un edificio de interés histórico y lo que prejudica esta imagen de ese edificio histórico. Y estamos tratando políticas con el Ministerio de Energía para cuidar que estés, estos cables estén de acuerdo con las reglas de ABNT, que el uso sea hecho de acuerdo con estas normas eh, para saber cómo que se están utilizando los cables, seguridad de quién va a arreglar estos cables, la seguridad de quién está eh, arreglándolos. Pero me parece que el tema es muy importante, también el tema vital de seguridad ya que el nivel de acceso a la Internet de Brasil, tenemos que cuidar con la seguridad desde ataques cibernéticos. Entonces, seguimos las orientaciones que vienen del, de, del Gabinete Nacional. Hay una serie de criterios que son seguidos por las operadoras de tecnología telecomunicaciones, cerca de estructuras. Y nosotros podemos acompañar eso con, con la Anatel. El 7BR, que cuida del sector privado, cómo, cómo que ellos deben construir estas redes, y ese es un tema muy importante. Fortaleza es nuestro puerto digital, tenemos Recife, que también es, pero en Fortaleza es donde llegan los cables internacionales. De Fortaleza sale cables para Estados Unidos, para África, entonces, nuestra red de telecomunicación se integra con el mundo desde Fortaleza. Entonces, hay un proyecto de desanalización en la Praia del Futuro que amenazaba a la colectividad internacional de, de, de Brasil. Tuvimos un diálogo muy provechoso con las autoridades brasileñas, en que conseguimos as, asegurar la manutención de esta usina de desalinización, pero de manera que esta usina no perjudicó 
eh, nuestros cables de telecomunicación. El Andrade hizo una mención de informe de datos, la integración con las universidades, con los investigadores. Entonces, Andrade, me gustaría compartir contigo que son obligación de, de la subasta 5G. Presentar a Anatel el Anatel puede ejecutar esta garantía llamando otro operador para ejecutar la obligación. Entonces, esto todo es programado. Acerca de la cuestión de estrategia de los volúmenes de datos, tenemos un trabajo que está siendo hecho desde el Ministerio de Tecnología de traer data centers para el Brasil. Y tratando exactamente sobre, acerca de este punto, sobre traer la investigación para Brasil, es una alerta que ha venido de, del sector académico. Entonces hay un trabajo siendo hecho en este sentido. Acerca de la cuestión de empleos y creación de trabajos, tal vez sea uno de los temas más desafiadores de, de, de la actualidad en Brasil. Las oportunidades que están apareciendo en Brasil optimizan las oportunidades de Brasil, de manera que tenemos una cuestión para la generación del futuro del trabajo y del empleo. Pero lo que observamos es que esas tecnologías también traen el surgimiento de nuevas actividades que no tenemos hoy. Entonces, tenemos una cantidad de personas que empiezan a trabajar a actividades que no existían en el pasado, como por ejemplo los influenciadores digitales. Son son, son, no, no, no es una actividad como yo conozco, como usted conozca, pero es una actividad que surgió desde estas tecnologías que trajeron eh, nuevos, nuevos trabajos. Mucha gente mucha gente trabaja en actividades que decurren de, 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 del avance de las tecnologías. El importante es que nosotros preparemos el brasileño para ese desarrollo tecnológico. Entonces, tenemos una preocupación muy grande con el letramiento y, y las actividades digitales. Era, no soy especialista en el proceso electoral, pero tampoco estoy habilitado para hablar por el TSE, pero puedo contribuir diciendo que nosotros siempre buscamos desarrollar junto al TSE. Cuando mencioné las infografías de la región de Brasil, Estudios que cuando presenté al TCE, las cuestiones referentes al estado de la MAPA, la provincia de la MAPA. Entonces hay una infobía que sale de Macapá, Santarém. Entonces intentamos conectarlos desde esta vía y este, este fue un diálogo que ocurrió entre el TCE, Ministerio de Comunicaciones, STF, Supremo Tribunal Federal, el Senado Federal, cada uno con un poco de recursos para permitir esa construcción de infobía y cuando construida es que esta infobía 
pueda traer beneficios para todo el sistema electoral brasileño. Entonces tenemos esta, esta idea y son cosas que necesitamos de avances para que podamos pos, tratar sobre seguridad, protección dentro de Brasil, desde el conocimiento, ya que en algunas áreas ha, ha cometido errores, fallos. Ana Clara ha mencionado una cosa acerca de, una cuestión acerca de cur, curso, Probablemente, Ana, lo que debes haber leído es una discusión llamada Fisher. Es una discusión que empezó en Barcelona en 2019 y trata de un conjunto de las empresas, mayores empresas de telecomunicaciones del mundo. A 20 mayores del mundo hicieron un estudio que trata que de la manera que está no está bueno. No estamos promoviendo conectividad, no estamos promoviendo conectividad a nuestros accionistas. Y al lado, las, las plataformas están generando lucros extraordinarios. Entonces, esto no está adecuado. Lo que ocurre es que es el servicio de conectividad va a tornarse cada vez más interesante y las personas no van más a hacer invertimientos en infraestructura. En Brasil esto está llegando a los pocos y tal vez es esto que has oído, Ana. Aquí en Brasil tenemos un trabajo conducido por la Anatel, tratando acerca de este tema, tratando al respecto de la inclusión de este mecanismo en Brasil o no. Una cosa es asegurar el acceso a Internet al individuo como nosotros y otra cosa sería el acceso a la Internet por una gran corporación que necesita de muchos datos. Este estudio presentado en Barcelona ha mostrado que, mostró que el tráfico de Internet en el mundo está concentrado en las cinco mayores plataformas de acceso a la Internet. Entonces, esto fue discutido allá, pero no hay nada decretado en Brasil de manera... No hay ninguna conclusión al respecto. El Emerson, Emerson habló acerca de la formación de la educación, que es un tema que hay mucho que ver con la formación del trabajo del futuro. Todas las propuestas son muy relevantes. Nosotros tenemos ponderado en el Ministerio de las Comunicaciones y en el Ministerio de, la, de Educación. Entonces, es lo que hablé. No podemos dar acceso a la Internet para la escuela tornarse una long house. Tenemos que disponibilizar la Internet desde un proyecto pedagógico. Nosotros no podemos decir desde, desde Brasilia tratar cómo que será la educación en Campina Grande, por ejemplo. Entonces, el sistema federativo trata de diálogos con la Unión y este diálogo está siendo hecho por, por el MEC. Todos estos puntos fueron muy buenos y compartiendo con ustedes en Europa, visité escuelas en Suecia y yo tenía el, un orgullo muy grande del proceso digital, de la educación digital que ocurre a más de 30 años allá y en este proyecto 
Ocurrieron varios avances. Una de las cosas que aprendí con los alumnos de la escuela que estaban allá. Es que un alumno de, enseño, de secundaria en, en Suecia, él termina el segundo grado. Ellos salen de la secundaria sin saber escribir a la mano, porque ellos pasaron tanto tiempo utilizando los móviles, notebooks, y cuando llegan al final del segundo grado de la secundaria, que ellos necesitan hacer algo parecido con el ENEM de Brasil, que necesitan hacer una prueba discursiva. Ellos tienen un entrenamiento para volver a escribir con las manos. Entonces me quedé sorpreso con eso cuando oí. Y así que retorné a Brasil. Charlé con algunas personas al respecto de esto y un tiempo, un tiempo pasado la es, he visto que la Suecia estaba reviendo, haciendo una relectura de su proceso educativo y, y ellos estaban re, re, rehaciendo esto. Lucas, hay una cuestión particular mía. Tenemos el FUNTEL, Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones. Y nosotros siempre tenemos el cuidado de desarrollar de tecnologías que son necesarias para Brasil. Entonces hicimos muchos desarrollos vueltos al 5G respecto de las comunicaciones digitales, satélites, es un punto fundamental que estamos desarrollando aquí. Hasta, y hasta hablé mucho, Olga. Creo que pasé el horario. Agradezco a todos. Y les pido perdón por no estar ahí en Campina compartiendo todo esto con ustedes, pero me quedo a disposición. Uh, mi correo está a disposición. Ustedes pueden hablar que soy un anciano, pero estoy aquí. Muchas gracias. Utilizamos mucho su tiempo, pero muchas gracias por la atención que has dado a, la, a, las, a, la, a los puntos mencionados aquí. Te, yo soy consejero suplente en una plaza de Guido Lemos y estoy acompañando las discusiones en más un esfuerzo de la asociación digital para la inclusión digital. Entonces, donde hay una, una un avances de diálogos. Más una vez estoy a disposición a todos que están aquí. Yuri todavía está aquí. Yuri, la preocupación de órganos brasileños en relación a los reguladores es algo que es muy preocupante y que nos preocupamos mucho, ya que tenemos muchas investigaciones en Anatel, los resultados ya están allá, pero hay algún, necesitamos de algún tiempo para tomar alguna decisión, pero participé, participé de este proyecto de regulación de buenas prácticas. Muchas gracias, Marceliano. Muchas gracias, chao, chao.